மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா ஆண்களுடைய மிகப்பெரிய குறைகள் உயிரணுக்கள் அறவே இல்லாமல் பார்த்தோம் அதே மாதிரி பெண்களில் மிகப்பெரிய குறை அப்படின்னா என்ன தெரியுமா நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நீர்க்கட்டிகள் சதை கட்டிகள் இரகுலர் மென்சஸ் இதெல்லாம் பெரிய குறைகள் அல்லவே அல்ல உணவுலே சரியாக்கக்கூடிய குறைகள் மிகப்பெரிய குறை என்றது இரு கருக்குழாய்கள் அடைப்பு ஏன்னா அந்த கருக்குழாயில் தான் ஆணுடைய உயிரணுவும் பெண்ணுடைய சினை முட்டியும் சந்தித்து கருவாக மாறி அதுக்கப்புறம் கர்ப்பப்பை நோக்கி வந்து கர்ப்பப்பையில் தங்கி வளர ஆரம்பிக்கும் அதனால் பெண்களுக்கு எப்போவுமே நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது வந்து நீர்கட்டி அதுக்கு உடனே ஒரு சர்ஜரி அப்படின்னு செய்யாமல் ஒரு தரமான எக்ஸ்ரே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த எக்ஸ்ரே ஹிஸ்ட்ரோ செல்ஃபின்ஜியோகிராம் பண்ணுவாங்க ஹெச்எஸ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக அது ஒரு ஃபைன் எக்ஸ்ரே எடுத்தோம்னா அதில் வந்து மூணு நாலு விதமான குறைகள் தெரியும் ஒன்று ரெண்டு கருக்குழாய்கள் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னா ஒரு கருக்குழாய் அடைப்பாக இருக்குது இல்லைன்னா ரெண்டுமே அடைப்பாக இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு டியூப்பில் நீர் போத்திருக்கு ஹைட்ரோசல்ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு குறைக்கால் நீர் போத்திருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுத்துலேயும் போ அதை மாதிரி செய்திருக்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இயல்பாக இயற்கையாகவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுது கருக்குழாயில் வராது குழந்தை இல்லை உடனே ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு செய்கிறவங்களுக்கு தான் இது மாதிரி நிறைய வரும் அதனால தான் நான் சொல்கிறது அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு அடுத்த மீனிங் இன்ஃபெக்ஷன் ஏன்னா ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுறப்ப அந்த டாக்டர் என்ன நினைப்பாருன்னா இவர் உயிரை காப்பாற்றிடலாம் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தனியாக மருந்து கொடுக்கலான்னு நினைப்பார் அதுதான் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு பண்ணுறது ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்கிறப்போ அந்த கருக்குழாய்கள் பாதிப்பு அடைகிறதுக்கோ இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கோ பிளாக் ஆகிறதுக்கோ ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வரத்துக்கோ வாய்ப்புகள் இருக்குது என்கிட்டயே பண்டல் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது பிஃபோர் அறுவை சிகிச்சை பிஃபோர் டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோபிக் முன்னாடி டியூப்ஸ் நல்லாயிருக்கு லேப்ரோஸ்கோ டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ண பிறகு பார்த்தா டியூப்ஸ் பிளாக் ஆகிருக்கு ஒரு டியூபாவது பிளாக் ஆகிருக்கு இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது இருக்காது இதை தான் நீங்கள் தவிர்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபைன் எக்ஸ்ரேயில் ரெண்டு கருக்குழாய்கள் அடைப்பு இருக்குன்றதை நீங்கள் உறுதியாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அல்லது ஒரு கருக்குழாய் அடைப்புன்னு உறுதியாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த உயிரணுக்கள் வந்து ரெண்டு பக்கத்தில் எந்த பக்கம் ஆனாலும் போகும் ஸோ ரெண்டுமே ஓப்பன் ஆகி தான் நம்மளுக்கு கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் இது இதுதான் முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுக்கு நீங்கள் ஒருவேளை அடைப்பு இருக்குதுன்னு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்லை சித்த மருத்துவ முறையில் சமீபத்தில் கூட ஒரு நவீன மருத்துவருடைய மனைவிக்கு ரெண்டு கருக்குழாய்கள் அடைப்பு அவருக்கு உயிரணுக்கள் குறைவு போன மாதம் தான் அந்த அம்மாவுக்கு டெலிவரி ஆச்சு நான் வந்து இந்த எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பேஷண்ட்டுங்க எல்லாேருக்கும் சொல்கிற மாதிரி அவரையும் நான் லெட்டர் எடுத்து சொன்னேன் எனக்கு அப்போ தான் அவர் சொன்னார் நீட் எக்ஸாம் மாதிரி நீங்கள் இது வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டு அவர் அதை பாட்டுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் லெட்டர் எழுதிட்டு இப்போ லாஸ்ட் மந்த் அந்த அம்மாவுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த கருக்குழாய்கள் அடைப்பை வந்து நாம் நல்லா உட உயரத்துக்கேற்ற எடை நல்ல உணவு சிறந்த முறையில் சித்த மருந்துகள் கொடுத்து சரியாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டும் டியூப் பிளாக் இருந்து ஒரு டியூப் பிளாக் நல்லானா கூட ஆண்களுடைய உயிரணுக்கள் அதிகரிக்கிறதுனால ஒரு டியூப்பில் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும் அதனால தான் டியூப் பிளாக் இருக்கிறப்ப கூட அந்த ஆணுக்கு நார்மலாக அவங்களுக்கு பத்தோ இருபதோ இல்லை முப்பதோ இருந்தால் கூட அது நாற்பது ஐம்பது அறுபதுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி அந்த உயிரணுக்களுடைய வேகத்தோட பெண்களுடைய ஒரு சில அதாவது ஒரு டியூப் மட்டும் நல்லா ஓப்பனாக இருக்குன்னா அதில் ரிசல்ட் கொடுக்கவோ இரகுலர் மென்சஸ்னால் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் முட்டை வருதுனா அதில் பாசிட்டிவ் கொடுக்கவோ ஆண்கள் உயிரணுக்களால் முடியும் இதுதான் ரெண்டு பேரும் சம்மந்தப்பட்டது ஏன்னா சில ஆண்கள் அந்த மாதிரி என் மனைவி கருக்குழாய்கள் அடுப்பு நான் எதுக்கு மருந்து சாப்பிட்றதுன்ற வராங்க இப்போ ஏன்னா அவங்க அதி புத்திசாலித்தனமாக பேசுகிறதா நினச்சிட்டு வராங்க என் கணவருக்கு உயிரணுக்கள் இல்லை நான் எதுக்கு மருந்து சாப்பிட்றது ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு வயசு கூட இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு சினை முட்டை சினைஞ்சி சரியாக ரெ ரெ ரெடியாக எவ்ரி மந்த்து இருந்தால் தான் அவருக்கு வர வர ஒன்று ரெண்டு உயிரணுக்கள் கூட துடிப்பாக போய் அது ஈர்த்துக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு பேருக்கும் சம்மந்தமான இந்த விஷயத்தில் இந்த கருக்குழாய்கள் அடைப்பு அப்படின்னு வரவங்களுக்கு முதல்ல உயரத்துக்கேற்ற எடை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உணவில் நல்ல உணவில் இது வந்து பைத்தம் பருப்பு இதுக்கு முன்னே கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வாழைத்தண்டு இது ரெண்டும் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை வச்சு வயிற்றில் இருக்கிற அடைப்புகள் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிடும் இன்னும் சொல்ல போனால் ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் கிட்னியில் இருக்கிற கற்களை கூட இது வெளியே
அந்த ரசத்தினால் நம்மளுக்கு பிற பொறுப்புகள் சுத வயிற்றில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுமே சுத்தமாகுது அதுக்கடுத்து செய்ய வேண்டியது இந்த தனியா சீரகம் இது ரெண்டுத்தையுமே தனிப்பட்ட முறையில் பவுடர் பண்ணி ஒரு ஒரு சிட்டிகை அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு ஒரு சூப் மாதிரி குடிக்கலாம் நைஸாக அரைச்சி எல்லா உணவுலையும் அதை போடலாம் இது ரெண்டும் இது ரெண்டுமே நார் சத்து அதனால் தேவையற்ற கொழுப்புகள் எடுக்கிறது ஊழை சைகளை கரைக்கிறது இதுக்கு முக்கிய இடம் இருக்குது அதனால் உணவில் இது முக்கியத்துவம் அதுக்கப்புறம் இது நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறது கொல்லு இது வந்து ஒரு அருமையான மருந்து இந்த மருந்து கிட்னி ஸ்டோன் ஜீனல் ஸ்டோன்ஸும் எடுத்துடும் இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளான்ஸ் நிறைய ஆண்களுக்கு நாற்பது வயசானால் வரும் அந்த வயசில் அது வந்து வெறும் பெருத்துட்டு யூரின் போகிறதுக்கு கூட ப்ரா ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் இது சாப்பிட்றப்ப அது கொஞ்சம் சரியாக்கும் பெண்களுக்கு கருக்குழாய் அடைப்பு நீக்கும் நீர்க்கட்டிகள் இழுக்கும் சர்வரோக நிவாரணி அளவாக போட்டுக்கணும் ஏன்னா வெயில் காலம் ஜாஸ்தி சாப்பிட்டா ஹீட் ஆகிடும் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் இப்போ இந்த இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு எடுத்து அப்படியே கொதிக்க வச்சு இதில் இந்த கட்டி பெருங்காயம் தூள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் சீரகத்தூள் ஒரு நாள் தனியா தூள் ஒரு நாள் வந்து மஞ்சள் பூண்டு இந்த பூண்டு மஞ்சளும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறோம்னா அந்த கர வயிறில் வயிற்றில் இருக்க உறுப்புகளில் இருக்கிற என்னென்ன அடைப்புகள் இருக்கோ தேவையற்ற சதைகள் என்ன இருக்கோ தேவையற்ற கொழுப்புகள் என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இது எடுத்துரும் இதோடு சேர்ந்து நம்ம கீரைகள் இதில் கருவேப்பில் முக்கிய பங்கு வைக்கும் இது பெண்களுக்கு இந்த அனிமிக்கு ஒருத்து இந்த கருவேப்பிலையே முதல் கவலமாக ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றப்போ அந்த உறுப்புகளுக்கு இது பலம் கொடுக்கும் ஏன்னா கர்ப்பப்பை பலகீனமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த உறுப்புகளுக்கு பலம் கொடுக்கணுன்னா ஹி ஹீமோகுளோபின் பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டுக்கு மேலே பதிமூணுக்கு மேலே அப்படி இருந்தால் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் பெண்களுக்கு பதினாலு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சாப்பாடு இது ஒரு உணவில் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃபனில் நிறைய பேர் சட்னி சாப்பிட்றதானா நிறைய விதவிதமான டிஷ் சேர்த்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து இந்த புதினா ஒரு நாளைக்கு கொத்தமல்லி ஒரு நாளைக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னாலே கர்ப்ப க வயிறு வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகும் வயிறு உபசமாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வயிறு அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம உணவுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இன்னும் பல பேர் இந்த உணவு முறையில் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து ஒரு அம்மா வந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டு டியூ பிளாக்கு அந்த டைமில் அங்கே கலவரம் நடந்துக்கிட்டு இருந்த கரஷ் இது நான் சொல்கிறது சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதனால் அவங்க என்கிட்ட சொன்ன டைமுக்கு வர முடியல ஆனால் அந்த அம்மா கருக்கோழாய்கள் இரண்டு அடைப்புன்னு மெட்ராஸில் ஒரு நல்ல சிறந்த மருத்துவமனையில் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க அவருக்கும் உயிரணுக்கள் குறைவு நான் ரெண்டு பேரையும் ஒரு ஒன் மந்த் டைமில் வர சொல்லியிருந்தேன் அவங்க ஆறு மாதம் வர முடியல அவங்களால் அங்கே கலவரம் நடந்ததுன்னு ஆனால் அந்த ஆறாவது மாதம் அந்த அம்மா கருத்தரிச்சிடுச்சு வெறும் உணவுலேயே இரு கருக்குழாய்கள் அடைப்பு நீங்கள் அவங்க கருத்தரிச்சுக்காங்க அவங்க கருத்தரிக்கிறப்ப வயசு முப்பத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கணவரை மட்டும் கரு வளர்ச்சிக்கு மருந்துகள் வாங்கிட்டு போய் நல்ல முறையில் அவங்களுக்கு பிரசவம் ஸ்ரீலங்காவிலே நார்மல் பிரசவம் ஆகிடுச்சு வெளிநாட்டிலெல்லாம் நார்மல் பிரசவம் தான் பண்ணுறாங்க அவங்க இன்னும் யூஎஸில் கூட என்னுடைய பேஷண்ட்டுக்கு நார்மல் பிரசவம் தான் ஆகிருக்குது இங்கே வர்றப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த பெண்களுடைய பலகீனத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய வியாபார மருத்துவத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க அதை சீரியஸ் ஆக்கிடுறாங்க ஸோ எல்லாமே நார்மல் பிரசவம் தான் யூகேயில் இப்போ ஆனது கூட நார்மல் பிரசவம் தான் ஸோ இப்போ கருக்குழாய்களுக்கு பார்க்கலாம் அந்த உணவே சாப்பிட்டா கூட ஒரு கருக்குழாய் அடிப்பறவங்களை கூட அதில் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இரண்டாவது இப்போ மருந்துகள் என்ன அதுக்கு கொடுக்குறது மருந்துகள் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பவுடர் இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு காட்டின கொல்லு சீரகம் சுக்கு திப்பிலி மிளகு ஜாதிக்கா தாந்திரிக்கா கடுக்கா எல்லா பெருங்காயம் போட்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் இது இந்த பவுடர் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற அடைப்பு எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போகும் இன்னும் சிலருக்கு இதய வாழ்வில் ஏதாவது அடைப்பு இருந்தால் கூட இந்த மருந்து சாப்பிட்றதுனால அந்த அடைப்பு கூட இதில் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பவுடரே இது கேப்சலாக கொடுக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் ஆயுர்வேதத்தில் ரஜபரவர்த்தனை வட்டி இது வந்து இந்த மெயினாக வச்சு கட்டி பெருங்காயத்தை வச்சு தயாரிக்கப்பட்ட மாத்திரைகள் இது மென்சஸ் டைமில் இந்த மாத்திரை கொள்ளு தண்ணியோடு சாப்பிட்றப்போ கர்ப்பப்பை சுற்றியும் தேங்கி இருக்கிற அந்த உதரக்கட்டிகள் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் டிஎன்சி பண்ணால் தான் போகும்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து இதுவே செஞ்சிடும் டிஎன்சி பண்ணுறதால இந்த மாத்திரையும் அந்த கொள்ளு தண்ணியே செஞ்சிடும் ஸோ அந்த எப்போவுமே கர்ப்பப்பை சுற்றியும் இருக்கிற வால் வந்து சுரசரப்பு தன்மையோடு இருக்கணும் வழவழப்பாக இருக்கக்கூடாது வழவழப்பாக இருந்தால் குழந்தை வளர்கிறதுக்கு பிடிமானம் இருக்காது ஸோ இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றப்ப அந்த கர்ப்பப்பையும் சுத்தமாக்கிடும் அடைப்பும் எடுக்கும் கருக்குழாய் அடைப்பும் எடுக்கும்
இந்த கழிம்பு இந்த கர்ப்பப்பையில் என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது யூட்ரஸில் என்னென்ன சாரி ஓவரிஸில் என்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது ஃபெலோஃபின் டியூப்பில் என்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே அதை எடுத்துடும் இது சேர்த்து இது கொடுக்கணும் இது இந்த ஜீரக சூரணம் கொடுத்த மாதிரி இது ஜீரக அரிஷ்டம் இது ஒரு மருத்து இது வந்து இப்போ பரங்கி பட்டை சு லேகியம் சொன்னில் அதில் இது சூ சூரணம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் உங்களுக்கு சிம்பிளான சில மருந்துகளை காட்டியிருக்கேன் இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துகள் இருக்குது ஏன்னா இது என்னென்ன மருந்துகள் நாம் கொடுக்கணுன்றது அந்த பேஷண்ட்டுடைய வயசு அவங்க எடை இதையெல்லாம் பார்த்து நாம் டிசைட் பண்ணுவோம் ஒரு கடையில் விற்கிற ரெடிமேட் மாத்திரம் பேக்கெட் மாதிரி இந்த பேக்கெட் கொடுங்க டியூப் லாக் எடுத்துடும் அப்படி என்ன செய்ய முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி நினைக்கிறாங்க என்னையே கூட ஒருத்தர் கேட்டார் குழந்தையின்மைக்கான மருந்துகள் ஒரு பேக்கெட் எவ்வளோங்க அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது ஏன்னா அவருக்கு வயசுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு என்ன குறை அவருக்கு என்ன குறை ஃபெலோஃபின் டியூப் பிளாக்குனா எத்தனை மருந்துகள் இது சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது பிளாக் இல்லாதவங்களுக்கு இவ்வளோ சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது அது வேறு விதமான மருந்துகள் ஸோ இது ஒரு அந்த டாக்டர் யோசித்து அவங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்திலையும் ஆயுர்வேதத்திலையும் யுனானிலையும் என்னென்ன மருந்துகள் இருக்குது அதை நாம் எந்த காம்பினேஷனில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்து முடிவு பண்ணுறது தான் மருத்துவம்ன்றது அது வந்து உங்களுடைய திறமைக்கு அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைலும் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபைலில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன கலக்கணும் இவங்களுடைய பரம்பரையில் இவங்க அம்மாவுக்கு எந்த வயசில் தீட்டு நின்று போச்சு இவங்களுக்கு எது வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு இந்த கருக்குழையில் ஒன்று அடைப்பெடுத்தால் கூட இவங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரருக்கும் உயிரணுக்கள் அதிகமாக்கணும் இதெல்லாம் நாம் ஒவ்வொரு மருத்துவர் மைண்டில் போகிறது இது ரெடிமேடாக விற்கிறதோ இல்லை ரெடிமேடாக சொல்லி கொடுக்குறதோ இல்லை இந்த மருந்துகளெல்லாம் இது மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த டைமில் பேஷண்ட் வர்றப்ப அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்து அவங்களுடைய வயசு அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ண வேண்டியது ஸோ அந்த மாதிரி செய்கிறப்போ இதை நான் இப்போ சொன்னேன் இப்போ போன மாதம் அந்த மருத்துவர் சம்சாரத்து கூட கொண்டு போகிறது அந்த மாதிரி தான் இது வந்து சிறந்த ம உணவு நல்ல உணவு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் சிறந்த முறையிலான சித்த மருத்துவம் இது உங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான சித்தா பேபியை கொடுக்கணுன்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை மீண்டும் இன்னொரு எபிசோடில் இன்னொரு தலைப்பில் நம்ம சந்திப்போம்